到，美国常年在比利时、德国、意大利、荷兰和土耳其这五个北约国家部署核武器。目前，总共在欧洲部署了近五百枚战术核武器，其中有近两百枚 B61 战术核武器处于备战状态，随时可能因为前线局势的变化进一步增加激活核武器的数量。虽然这些核武器都位于多个国家，但无不储存在由美国设计建造的安全掩体之内。美国拥有对投射这些核武器的唯一战时指挥权，各部署国无权在未得到美国的授权下自行使用核武器。首先，就是美国是有主导性的这些权利，也就是说，恐怕比如说怎么使用核武器，什么地方使用，这些主要还是由美国说了算。但是因为牵涉到使用其他国家的飞机，呃，甚至在其他国家的领土上这个使用核武器，包括甚至在自己的盟友的国土上使用核武器，所以说其他国家其实是有一定的这个拒绝权的。而安倍要争取与美国核共享地位，又意味着什么呢？这意味着日本要突破无核三原则，在本土引入美国核武器。一九六七年十二月，时任日本首相佐藤荣作在国会答辩时提出了无核三原则，即不拥有、不制造、不运进核武器。一九七一年，日本国会通过决议，把无核三原则定为日本国策。虽然日本外务省第三方委员会二零二零年三月曾发布调查报告。首次公开证实，二战后日美政府曾签订三份秘密协议，其中最引人注目的为《核密约》，即1960年日本与美国修改《日美安保条约》时达成的秘密协议。默许载有核武器的美军舰艇停靠日本港口，但即便有此密约，日本政府也没有胆量公开违反无核三原则。而如果美国像在欧洲一样，在日本部署战术核弹头，这些核弹头在战时一旦装上日本战机，美军输入了核密码，日本就拥有了对核弹头的控制权和使用权。所谓的不拥有核武器，也将成为一纸空文。因此，有分析指出，安倍提出与美国核共享，注定只会是一场独角戏。因为在美国看来，日本一旦拥有核武器，将会直接威胁到美国的利益。要知道，美国之所以在日本驻军，也有着盯紧日本的目的。就是如果说日本决定单独拥核的话，那么，呃，我想到的可能的场景，可能就是日美同盟名存实亡，甚至解体了。呃，在这种情况下，可能日本才会去拥核。啊，而所以说，这个站在美国的角度，我觉得，呃，在正常情况下，恐怕包括站在这个核不扩散的这个角度，可能世界各国都很难同意说日本去单独拥核啊。所以说，这个我觉得短时间内不太可能。此外，核共享还意味着日本将更大胆地讨论研发和装备核武器。事实上，从安倍晋三的外祖父岸信介到安倍晋三本人，日本不少右翼政要都曾提出，和平宪法并不禁止日本拥有核武器，并不断操弄核议题，试图推动日本社会渐渐抛弃核禁忌传统，将拥核视为所谓正常的国家安全需要。